ক্লাস টুয়েলভ আমরা অল্টারনেটিং কারেন্ট পড়ছিলাম আজকে আমরা অল্টারনেটিং কারেন্টের অঙ্ক কি করে সলভ করতে হয় সেগুলো শিখব ওকে তো এই যে ক্লাসটা হতে চলেছে এটা খুব স্টেপ বাই স্টেপ হবে কারণ অল্টারনেটিং কারেন্টের অঙ্ক নিয়ে অনেকেরই সমস্যা থাকে আমি একদম বেসিক লেভেল থেকে শুরু করব ধীরে 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 প্রবলেমগুলো তৈরি করব এবং তোমাদের সেই প্রবলেমগুলো আনসার করতে বলবো তোমরা কি করবে খাতা পেন নিয়ে রেডি থাকো ভিডিও পজ করবে চেষ্টা করবে না পারলে ভিডিওটা চালিয়ে আবার তুমি দেখে নেবে সলিউশনটা আমি কি করে করছি স্টুডেন্টস এই ক্লাসটা করার পরে প্রত্যেকটা অঙ্ক করার পরে সেই অঙ্কগুলোকে নিজে প্র্যাকটিস করার পরে ভালো করে বুঝে নেওয়ার পরে তোমরা এনসিআরটি প্রবলেমগুলো সলভ করতে যাবে ওকে তাহলে দেখবে এবার কিন্তু প্রবলেম তুমি সলভ করতে পারবে কোনো সমস্যা হবে না টাইম অনেক বেশি যাবে কারণ এই ক্লাসটার পরে তোমার মস্তিষ্ক এসির কনসেপ্টে ফুল হয়ে যাবে এবং খুব ভালো লাগবে তোমার তো প্রথমে খুব বেসিক একটা প্রবলেম দিয়ে আমি শুরু করছি প্রবলেমটা কি প্রবলেমটা হচ্ছে কিছুই না একটা রেজিস্টেন্স রয়েছে যার ভ্যালু হচ্ছে আর ইজ ইকাল টু হান্ড্রেড ওমস ওকে এবং এই যে রেজিস্টেন্স রয়েছে হান্ড্রেড ওম তার তার অ্যাক্রসে একটা অল্টারনেটিং কারেন্টের সোর্স আমরা যোগ করেছি সোর্সটা কীরকম আছে টু থার্টি ভোল্ট ফিফটি হার্টস ওকে তো এরকম যখন থাকবে অঙ্ক টু থার্টি ভোল্ট ফিফটি হার্ট যেরকম বলা আছে তোমার অঙ্ক তো ধরো স্টেটমেন্টে বলা আছে এটা তোমরা তোমার ধরে নিতে হবে যে টু থার্টি ভোল্ট সিক্স ফিফটি হার্ট বলা মানে এর অর এর যে আর এম এস ভ্যালু ভোল্টেজের আর এম এস ভ্যালুটা হচ্ছে ভি আর এম এস বলে দেওয়া আছে টু থার্টি ভোল্ট আর এই যে ফ্রিকুয়েন্সি সেটা এ ফিজিক্যাল টু বলা আছে ফিফটি হার্ট ঠিক আছে তো এরকম বলা মানে এটা ধরতে হবে আর এম এস ভ্যালু বলা আছে ক্লিয়ার প্রথমে ক্লিয়ার করে দিলাম নাও কোশ্চেন ইজ ধরো কোশ্চেন করেছে যে সার্কিটের কারেন্ট কত সার্কিটের কারেন্ট কত কারেন্টের আর এম এস ভ্যালু কত এবং ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত তাহলে তোমার কোশ্চেন করা হয়েছে যে হোয়াট ইজ আই আর এম এস অ্যান্ড হোয়াট ইজ আই জিরো ক্লিয়ার বেশ তাহলে বন্ধুরা অঙ্কটা কী করে করবো অঙ্কটা করার নিয়ম কিছুই না খুব সিজি অঙ্ক আই আর এম এস হবে কি ভি আর এম এস বাই এই রেজিস্টেন্স ইজি ভি আর এম এস কত টু থার্টি রেজিস্টেন্স কত হান্ড্রেড ওম টু পয়েন্ট থ্রি এম পি তাহলে যে আর এম এস পেরিয়ে গেল কারেন্টের আর এম এস ভ্যালু বেরোলো এটা কারেন্টের যদি বল পিক ভ্যালু কত বার করতে আই জিরো কত বার করতে দিয়েছে বলো ওকে সার্কিটের আর এম এস কারেন্টের আর এম এস ভ্যালু বার করতে দিয়েছে সার্কিটের কারেন্টের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বার করতে দিয়েছে এইটা হচ্ছে কোশ্চেন ওকে তো আই জিরো কী হবে ভেরি ইজি আই জিরো মনে হচ্ছে রুট ওভার টু ইন্টু আই আর তাই তো কারণ আই আর এম এস মানে পিক ভ্যালুকে রুট ওভার টু দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে পিক ভ্যালু বার করতে গেলে আর এম এস কি রুট ওভার টু দিয়ে গুণ করতে হবে তার মানে কত অ্যান্সার আসবে টু পয়েন্ট থ্রি তো অ্যান্সার এসেই ছিল তার সাথে রুট ওভার টু গুণ করে দাও যত অ্যাম্পেয়ার আসবে সেইটা হচ্ছে তোমার পিক ভ্যালু ওকে এই সার্কিটের ইম্পর্টেন্স কত নেক্সট কোশ্চেন কি সার্কিটের ইম্পর্টেন্স কত এম পি ডেন্স বা জেড কত এবং বন্ধুরা এখানে এই সার্কিটটার জেড বলতে ইম্পর্টেন্স বলতে এখানে কোনো ইন্ডাক্টার ক্যাপাসিটার কিছুই তো নেই সিম্পলি এর জেড হবে গিয়ে আর আরই হবে এর জেড অর্থাৎ ইম্পর্টেন্স কত হবে হান্ড্রেড ওম ক্লিয়ার তাহলে এই সার্কিটের রেজিস্টেন্স হচ্ছে বা ইম্পর্টেন্স হচ্ছে হান্ড্রেড ওম এই সার্কিটের মধ্যে কত কারেন্ট ফ্লো করবে ইজিলি জাস্ট ডিভাইড করলেই চলে আসবে এবং এখান থেকে আমরা শিখলাম এইভাবে কোনো সোর্সের যদি স্পেসিফিকেশন দেওয়া থাকে কোনো প্রবলেমে তাহলে তোমার ধরে নিতে হবে যে সোর্সের আর এম এস ভ্যালু ভোল্টেজের আর এম এস ভ্যালুটা দেওয়া আছে এবং তার ফ্রিকুয়েন্সি এটা ক্লিয়ার এইবার আমি এই প্রবলেমটাকে একটু জটিল করব একটু পরের লেভেলে নিয়ে যাবো প্রবলেমটাকে ঠিক আছে তাহলে প্রবলেম নম্বর টু তো স্টুডেন্টস এইবারে আমি সার্কিটটা কি করেছি একই সব একই আছে শুধু একটা ইন্ডাক্টার যোগ করে দিয়েছি সার্কিটটায় একটা ফোর হান্ড্রেড মিলি হেন্ড্রেড ইন্ডাক্টার এই সার্কিটে কানেক্টেড সিরিজ প্রশ্ন করা হচ্ছে এবার জেড কত মানে সার্কিটটার ইম্পর্টেন্স বা সার্কিটটার রেজাল্টেন্ট রেজিস্টেন্স কত হবে এখন ঠিক আছে তো যখনই আমরা ইন্ডাক্টার এখানে যোগ করে দিয়েছি তাহলে এর ইন্ডাক্টারটা যোগ করার জন্য এখানে এখানে একটা বাধা তৈরি হবে ইন্ডাক্টারের বাধা সেটার নাম কি ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স ঠিক আছে তাহলে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্সকে আমরা কীভাবে ডিনোট করি এক্স এল এইভাবে আমরা ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্সকে ডিনোট করা এবং এর ম্যাগনেটিক হচ্ছে ওমেগা ইন টুয়েল ওকে কিন্তু এখানে কি ওমেগা দেওয়া আছে বন্ধুরা এখানে দেওয়া আছে ফ্রিকুয়েন্সি এফ দেওয়া আছে 
তাহলে ওমেগা থাকলে হবে না আমাকে করতে হবে টু পাই এফ ওমেগা মানে টু পাই এফ ইন টুয়েলভ ওকে তাহলে এই ফর্মুলাটা আমরা ব্যবহার যদি করি টু ইন্টু পাই মানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এফ হচ্ছে ফিফটি হার্জ এল হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড মিলি হেনরি ফোর হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দুপার মাইনাস থ্রি বাস এটা যখন আমরা ক্যালকুলেট করে দেবো তাহলে আমরা পেয়ে যাব এই সার্কিটটা ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স কত বা ইন্ডাকটার থাকার জন্য যে বাধাটা হচ্ছে সেই বাধাটা কত তো স্টুডেন্টস এই ক্যালকুলেশনটা করলে আমরা পেয়ে যাবো একশো পঁচিশ পয়েন্ট ছয় ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ওহম তাহলে এ এখানে এত ওহম বাধা তৈরি করছে আচ্ছা সার্কিটে আর কি আছে সার্কিটে এখানে আর রেজিস্টেন্সও আছে আর কত এটা বলাই আছে এটা হচ্ছে আচ্ছা এটা থাউজেন্ড করেছি কেন এটা এটা হান্ড্রেড ওহমস করে দাও ওকে বন্ধুরা এটা হান্ড্রেড ওহমস ছিল আগের সার্কিট এটা হান্ড্রেড ছিল थोड़ा এইখানে যে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স হচ্ছে আর এই রেজিস্টেন্সের যে রোধ এই দুটো বাধা কিন্তু সেম ফেজে নিয়ে যে যোগ করে দেবে এই যোগটা কিন্তু আলাদা যোগ কারণ এখানে অ্যাকচুয়ালি যে ইন্ডাক ইম্পিডেন্স তৈরি হয়েছে সেই জেড ইম্পিডেন্সটা আর কে এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে তৈরি হয়েছে ঠিক আছে আর প্লাস জে এক্সেল আর প্লাস এক্সেল না আর প্লাস জে এক্সেল জে এক্সেল কেন না এক্সেল जोर उत्तर तुम उत्तर बाधा डिडी कत बोलते गिखी চলো এবার দেখি ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া যাক দেখো বন্ধুরা এই সার্কিটের যে কারেন্ট রয়েছে মনে করো তার ফেজ এটা সার্কিটে যে কারেন্ট রয়েছে সেই কারেন্টের ফেজ হচ্ছে এটা ওকে বেশ সেই কারেন্টের সাথে তুমি যদি রেজিস্টেন্স গুণ করো তাহলে ধরো এই এতটা পর্যন্ত এলো সার্কিট কারেন্ট ধরো এতটা রেজিস্টেন্স গুণ করলে মনে করো এতটা হবে যেহেতু এল রয়েছে তাহলে এই যে এলটা এল এর অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ ড্রপটা হবে সেই ভোল্টেজ ড্রপটা কিন্তু সব সময় কি হবে নাইনটি ডিগ্রি ফেজ লিডে থাকবে অর্থাৎ এখানে যেটা এসেছে সেটা হচ্ছে ভি এল ওকে আচ্ছা বা এটাকে তুমি এইভাবে লিখতে পারো এক্স এল ইন্টু আই জিরো আই জিরোটা আমরা ধরে নিচ্ছি ওর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু বেশ এই দুটো যে রেজাল্টেন্ট পাবে তোমরা এই যে রেজাল্টেন্ট পেলে এই দুটো এই রেজাল্টেন্টই হচ্ছে সার্কিটের ভোল্টেজ অর্থাৎ 
তুমি যদি এই দুটো পয়েন্টের এক ক্রসে ভোল্টেজ মেজার করো সেই ভোল্টেজটা পাচ্ছ এখানে পাচ্ছ এইখানে পাবে সেই ভোল্টেজটা ক্লিয়ার বেশ এই ভোল্টেজ মানেটা কি এই ভোল্টেজ মানে কিছুই না আই জিরো ইন্টু জেড টোটাল সার্কিটের যে ইম্পিডেন্স তার সাথে আই জিরো গুণ করলে এটা আসবে বেশ এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলবো ফাই ক্লিয়ার তাহলে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে সার্কিটের কারেন্টের সাথে সার্কিটের যে ভোল্টেজ সেই ভোল্টেজ ফাই অ্যাঙ্গেল এগিয়ে আছে এই ফাই অ্যাঙ্গেলের কস পোর্শনকে বলা হয় পাওয়ার ফ্যাক্টর অর্থাৎ এইখানে এইভাবে যদি তুমি কস ফাই বার করো তাহলে সেটা আসবে পাওয়ার ফ্যাক্টর তাহলে কস ফাই মানে ভূমি বাই অতিভুজ ভূমি কত আই জিরো আর অতিভুজ কত আই জিরো ইন্টু ভি আই জিরো ইন্টু জেড অর্থাৎ আর বাই জেড হচ্ছে কস ফাই অর্থাৎ পাওয়ার ফ্যাক্টার ওকে তাহলে এইভাবে আমরা পাওয়ার ফ্যাক্টার বার করব মোদ্দা কথা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর মানেই হচ্ছে অত কিছু ভাবার দরকার নেই এত কনসেপ্ট কনসেপ্ট তো তোমাদের থাকতেই হবে তাই অঙ্ক যখন করবে তখন পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে তো এইটা বাই এটা আর বাই জেড তাই অঙ্ক অবভিয়াসলি এখানে অঙ্ক হয়ে যাবে পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে কি পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়ার ফ্যাক্টর মানেই হচ্ছে কস ফাই ইস নাথিং বাট রেজিস্টেন্স বাই ইম্পিডেন্স আর বাই জেড আর আর জেড সবই তো আমরা জানি আর মানে কত হান্ড্রেড জেড কত জেড মানে আমরা বার করছি দেখো হান্ড্রেড সিক্সটি পয়েন্ট এই ডিভিশনটা যদি তুমি করে দাও তোমার যে অ্যান্সার আসবে সেইটা হচ্ছে তোমার সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টার বোঝা গেল তো রিপিট করছি ব্যাপারটা পাওয়ার ফ্যাক্টার মানে হচ্ছে এই যে সার্কিটের রেজিস্টেন্স যে টোটাল যে সার্কিটের পোটেন্সিয়াল ড্রপ মানে এই দুটো পয়েন্টের অ্যাক্রোসে যে পোটেন্সিয়াল ড্রপ হবে সেই পোটেন্সিয়ালটা সেই পোটেন্সিয়াল ড্রপটা কখনোই এই কারেন্টের সাথে সেম ফেজে থাকবেন এই কারেন্টের সাথে এই দুটো এক ক্রসের পোটেন্সিয়াল ড্রপ কখনো সেম ফেজে থাকবে না একটু ফেজে এদিক এদিক থাকবেই ঠিক আছে সেইটা আমি একটু বিয়ে দিই যে কারেন্ট আর এটা পোটেন্সিয়াল ড্রপটাকে ভি ধরেছি এটা পোটেন্সিয়াল ড্রপ তাই ফেজের ডিফারেন্স এখানে থাকবে ক্লিয়ার এবার এই যে ফেজের ডিফারেন্স হলো কতটা ফেজ ডিফারেন্সে আছে সেই সেই ফেজের কস পার্টটা হচ্ছে গিয়ে বলা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টার ওকে ক্লিয়ার বেশ এখন তোমাকে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে এই সার্কিটের পাওয়ার কনজামশন কত অর্থাৎ এই যে জায়গাটা দেখছো এই তার জায়গাটা এক করছে কতটা পাওয়ার কনজুম হচ্ছে তখন তোমার অ্যান্সার কী আসবে ভালো করে খেয়াল করে দেবো এই সার্কিটের পাওয়ার কনজামশন কত তোমার জিজ্ঞাসা করেছে তখন অঙ্ক তোমাকে অ্যান্সার এইভাবে করতে হবে পাওয়ার কনজামশন কত বার করতে গেলে পি সমান করতে হবে ভি আর এম এস আই আর এম এস কস ফাই ভি আই হচ্ছে পাওয়ার তার সাথে তোমার পাওয়ার ফ্যাক্টারটাকেও গুণ করে দিতে হবে ঠিক আছে পাওয়ার কনজামশন মানে পাওয়ার ফ্যাক্টার অবশ্যই গুণ করতে হবে এই সার্কিটের পাওয়ার কনজামশন ভি আর এম এস আই আর এম এস গুণ করি আর এম এস কত ভি আর এম এস হচ্ছে কোথায় গেল দুশো তিরিশ ওই দেখো লেখা আছে দুশো তিরিশ বেশ আই আর এম এস কত আই আর এম এস দেখো এখানে বেরিয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি এবার কস ফাই কস ফাই কত আর বাই জেড ওকে আর বাই জেড কত ওইটা হান্ড্রেড বাই ওয়ান সিক্স জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর এই হচ্ছে এত ওয়াট হচ্ছে ওই সার্কিটের পাওয়ার কনজামশন ওকে তো স্টুডেন্টস এই হচ্ছে আমাদের টু হান্ড্রেড ফোর পয়েন্ট এইট সেভেন ওয়াট এই ক্যালকুলেশনটা করলে পারে অর্থাৎ এই গোটাটার এক ক্রসে যে পাওয়ার কনজামশন হবে সেই পাওয়ার কনজামশন হচ্ছে এইটা ওকে স্টুডেন্টস এই অঙ্কটাকে আমি আর একটু ভাঙবো আর একটু ভাঙবো আরও এই অঙ্কটার ভেতর থেকে আরও প্রবলেম আমি বার করছি ধরো এইটা তো তোমাদের লেখা হয়ে গেছে আশা করি এরকমই প্রবলেম বারবার করবো এই ভিডিওতে যাতে তোমাদের মাথায় পুরো ব্যাপারটা ঢুকে যায় মানে এই ক্লাস করার পর অল্টারনেটিং কারেন্টের প্রবলেম করা নিয়ে কোনো সমস্যাই তোমার হবে না ঠিক আছে একটু ধৈর্য ধরে প্রবলেমগুলো পরপর দেখবে বেশ পাওয়ার কনজামশন সব বেরিয়ে গেল রাইট তো স্টুডেন্টস এই বারেতে আমরা একটু প্রবলেমটাকে আর একটু জুট আর একটু জটিল ঠিক না আরও কিছু প্রবলেম আমি এই সার্কিট থেকে করছি তোমাদের এইবার তোমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে যে এই সার্কিটের টোটাল পাওয়ার কনজামশন দেখানো হয়েছে প্রশ্ন করা হয়েছে আর এর এক ক্রোসে পাওয়ার কনজামশন কত পাওয়ার 
রেজিস্ট্যান্স আর আর এর একটা হচ্ছে পাওয়ার কনজাম্পশন কর এটা ইউজ করেছে আর ইউজ করেছে পাওয়ার এট দা রেট এন এর একটা হচ্ছে পাওয়ার কনজাম্পশন কত ঠিক আছে ভালো করে মন দিয়ে তো স্টুডেন্টস আর এর একটা হচ্ছে পাওয়ার কনজাম্পশন কত আর এর একটা হচ্ছে পাওয়ার কনজাম্পশন পি ইজ इक्वल टू হবে ভি আর এম এস আই আর এম এস ইনটু কস ফাই সেই একই ব্যাপার কস ফাইটা কি কস ফাই হচ্ছে ফেজ কারেন্টের সাথে ভোল্টেজের ফেজ এবার দেখো কারেন্ট আর এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট ফ্লো করছে সেটা আই আর এম এস সেই আর এই আর এম এস এর সাথে আর এর এক ক্রস হচ্ছে ভোল্টেজ সেই ভোল্টেজে কোনো ফেজ ডিফারেন্স নেই আর এর এক ক্রসে ভোল্টেজ এবং আর এর এক ক্রসে কারেন্ট সেখানে কোনো ভোল্টেজ ফেজ ডিফারেন্স নেই ওকে তো এইখানে অনায়াসে আমি ভি আর এর জায়গায় আমি লিখে দিতে পারি আই আর ইন টু আর ভি ইজিক্যাল টু আই আর তো ভি ইজিক্যাল টু আই আর না এই আই আর ইন্টু আর লিখে দিলাম তারপরে আই আর রইল আর কস ফাইভ যেহেতু আর এর এক ক্রসে ভোল্টেজ এবং আর এর এক ক্রসে কারেন্টের কোনো ফেজ ডিফারেন্স নেই তাই এটা আমার বুঝিয়েও বসবে তাহলে উত্তরটা সরাসরি আই স্কোয়ার ইন্টু আর আসবে ওকে ক্লিয়ার তাহলে এখানে আমরা আই আর এর ভ্যালু আমরা জানি ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি স্কোয়ার আর রেজিস্টেন্স এর ভ্যালু আমরা জানি হান্ড্রেড ওমস তো হান্ড্রেড ওমস ওকে এটা ক্যালকুলেট করলে কত আসছে তো স্টুডেন্টস এখানে দেখো অ্যান্সার এসছে দুশো চার পয়েন্ট আট ওকে এটা মোটামুটি আসবে দুশো চার পয়েন্ট এখানে যদি আরও অ্যাকুরেটলি আমরা করতাম মানে এই ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি নিয়ে আরও যদি কটা ডিজিট আরও নিতাম তাহলে এই ভ্যালুটার সাথে একদম ম্যাচ করে যেত পাওয়ার কোনো ওকে বেশ তা তুমি ভাবছো যে কি করে ম্যাচ করলো এখানে পাওয়ার কনজামশন বার করেছিলাম গোটাটা এক করছে আর এখানে পাওয়ার কনজামশন বার করছে স্যার আর এক করছে তাহলে দুটো কি করে মিলছে হ্যাঁ বন্ধুরা মিলে যাবে পুরোটাই দুটোই মিলে যাবে যদি আমরা এই এই ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি নিয়েছি তো এই ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রিটা একটা মানে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু নিয়ে আমরা কাটছি যে আই আর এম এস এর ভ্যালু তো আর একটু বেশি ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি থেকেও একটু আরও কটা ডিজিট আছে সেই ডিজিটগুলোকে ইগনোর করেছি বলেই একজাক্টলি মেনে নি মেলে নিই আমাদের অ্যান্সারটা তো তাও আমি তর্কের খাতিরে একটি সাতটাকে মুছে দিচ্ছি আমি তাহলে ঠিক আছে মোটামুটি মিলে যাবে ওকে তো কোশ্চেন হচ্ছে কি হলো স্যার এটা কেন এরকম হলো তো স্টুডেন্টস একটু ভালো করে শোনো এইখানে এল এর এক ক্রসে পাওয়ারটা দেখিয়ে বা তাহলে দেখবো মাথায় ঢুকে যাবে এটা যে আর এর এক ক্রসে পাওয়ার এল এর এক ক্রসে পাওয়ার কথা হবে একই ভি আর এম এস আই আর এম এস কস আই এল এর এক ক্রসে কি হয় এল এর এক ক্রসে আই এবং ভি এরা কিন্তু পারপেন্ডিকুলার থাকে মানে এল এর এক ক্রসে তুমি যদি এটাকে আই বলো তাহলে এল এর এক ক্রসে ভি থাকবে এরকম হবে ভি এল সবসময় এই লিডে থাকবে সার্কিটের কারেন্টে থাকবে নাইনটি ডিগ্রি লিডে থাকবে তাহলে ওই ভি এল যদি নাইনটি ডিগ্রি লিডেই থাকে তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টারটা কত এইখানে পাওয়ার ফ্যাক্টার জিরো এই কস ফাই কস নাইনটি অর্থাৎ ভি আর যাই হোক আই আর যাই হোক ফাই এর জায়গায় বসবে নাইনটি অর্থাৎ এখানে পাওয়ার কনজামশন হবে জিরো অর্থাৎ ইন্ডাক্টারের এক ক্রসে কিন্তু কোনো রকম পাওয়ার কনজামশন হবে না ঠিক আছে তাই টোটাল পাওয়ার কনজামশন হচ্ছে কত দুটোকে যোগ করো এটাই আসছে আর সেটাই এখানে বেরিয়ে এসছে টোটাল পাওয়ার কনজামশন এটা ক্লিয়ার ব্যাপারটা এই জন্য দুটো পাওয়ার কনজামশন আমাদের সেম এসছে তো এখানে এই গোটা প্রবলেমটায় আমরা কি কি জিনিস জানলাম একটু ভালো করে খেয়াল করো তো এই ব্যাপারগুলো একটু মাথায় রেখো এই প্রবলেমটা করার সময় দেখো ইম্পর্টেন্স ক্যালকুলেশন ইজ নট সিম্পল অ্যাডিশন ইট ইজ এ অ্যাডিশন উইথ ফেজ ঠিক আছে মাথায় থাকবে আই আর ইজ অ্যাট পাই বাই টু ফেজ ডিফারেন্স উইথ ভি আর এম এস অ্যাক্রস এল আই আর এম এস বলি একবার মানে সার্কিটের যে কারেন্ট তার যার আর এম এস ভ্যালু হোক আর কারেন্টের ঠিক ভ্যালু হোক যে কারেন্ট বা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট যে কোনো কারেন্ট সার্কিটের মধ্যে দিয়ে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট সেই কারেন্টটা সবসময় এল এর অ্যাক্রসে নাইনটি ডিগ্রি ল্যাগে থাকবে আর এল এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজটা লিডে থাকবে কেন থাকবে তোমরা জানো যে কারেন্ট যখনই গ্রো করে তখন সবার আগে ইন্ডাক্টার তো গ্রো পুরোটা কারেন্ট গ্রো করার আগে ইন্ডাক্টারের ভোল্টেজ তৈরি হয়ে যায় সেই জন্য ইন্ডাক্টারের ভোল্টেজ সবসময় এগিয়ে থাকে নাইনটি ডিগ্রি ফেজে এগিয়ে থাকে সেই জন্য পাওয়ার কনজামশন ইন্ডাক্টারে হবে না কারণ ভোল্টেজ আর কারেন্টের মধ্যে নাইনটি ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স আছে অ্যাঙ্গেল ডিফারেন্স আছে তাই কা কোনো রকম পাওয়ার হবে না যেমন মনে আছে সেই ওয়াক পাওয়ার এনার্জিতে তোমরা পড়তে কার্যহীন বল মনে আছে সেই ব্যাপারটা যে বল যেদিকে প্রয়োগ হচ্ছে তার সাথে নব্বই ডিগ্রিতে যদি স্মরণ হয় তাহলে কোনো কাজ হয় না এক্স্যাক্টলি ওই একই কারণে এখানেও কিন্তু হচ্ছে যে ফেজ এখানে কারেন্টের সাথে ভোল্টেজের ফেজ নাইনটি ডিগ্রি সেই জন্য কোনো কাজ হচ্ছে না ওকে 
বা পাওয়ার কনজাম্পশন হচ্ছে না ইন্ডাক্টার অ্যাক্টোসে আচ্ছা আর এখানে রেজিস্ট্যান্স যেহেতু রয়েছে রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রোসে কিন্তু ব্যাপারটা তা নয় রেজিস্ট্যান্সে তো সুইচ অন করার সাথে সাথে রেজিস্ট্যান্সে কারেন্ট গ্রো করে যাবে এবং রেজিস্ট্যান্সে ভোল্টেজ কারেন্ট গ্রো করার পরে রেজিস্ট্যান্স গ্রো করে যাবে কারেন্ট কারেন্ট যাচ্ছে রেজিস্ট্যান্স স্টার্ট করে চলতেই হলো দুটো সেম ফেজে থাকে কারেন্টের রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ বলো আর রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট বলো দুটোই সেম ফেজে থাকে তাই ভি আর ভি আর এম এস আর আই আর এম এস অ্যাক্রস রেজিস্ট্যান্স থ্রু রেজিস্ট্যান্স আই আর এম এস আর অ্যাক্রস রেজিস্ট্যান্স ভি আর এম এস এই দুটো সেম ফেজেই থাকে তাই এখানে পাওয়ার ফ্যাক্টরের গল্প হবে না তাই রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্রোসে পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে জিরো ভি আর এম এস আই এম এস গুণ করলেই চলে আসবে পাওয়ার কত বোঝা যাচ্ছে বেশ তাহলে আশা করি এই ব্যাপারটা তোমাদের খানিকটা মাথায় ঢুকবে আমি প্রথম প্রশ্নটা তোমাকে করব যে খুব সিম্পল তুমি আমাকে বলে দাও এই সার্কিটটার ইম্পিটেন্স কত এই সার্কিটার ইম্পিটেন্স কত ভিডিও পজ করো করো এবার যায় দেখ সার্কিটের ইম্পিটেন্স মানে জেড জেড মানে আর প্লাস জে এক্স ইন্টু এল এক্স এল এক্স ইন্টু এল নয় এক্স এল এক্স হাফ এক্স এল এক্স এল মানে এক্স এল মানে হচ্ছে এইটার যে রিয়াক্টেন্স সেটাকে বলবো এক্স এল আর আর তো আছে আর এর সাথে এক্স এল যোগ করলে পরে টোটাল ইম্পিটেন্স পাবেন কিন্তু যোগটা এইভাবে করতে হবে জে এক্স এল করতে হবে বেশ তাহলে আর এর ভ্যালু তো আমরা জানি বাবু আর এর ভ্যালু ফিফটি ওম এক্স এল এর ভ্যালু কত এক্স এল ভ্যালু হচ্ছে ওমেগা ইন্টু এল ওমেগা কত টু পাই এফ ইন্টু এল টু পাই মানে টু ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এফ কত ফিফটি হার্জ এল কত হান্ড্রেড মিলি হেনরি হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দু পার মাইনাস থ্রি তো এটা ক্যালকুলেট করলে কত পাচ্ছি তো স্টুডেন্টস থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ওহ মাস এটা এক্সেল এবার এখানে ব্যাগুলো বসিয়ে দেবো আর কত আর হচ্ছে ফিফটি প্লাস জে এখানে এটা কত হচ্ছে থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান তাহলে এটার মোট ভ্যালু কি আসবে মোট ভ্যালু আসবে পঞ্চাশ স্কোয়ার প্লাস থার্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ানের স্কোয়ার করে এটা রুট ওভার তো স্টুডেন্টস তো স্টুডেন্টস ফিফটি নাইন পয়েন্ট জিরো ফোর ওম এই সার্কিটের টোটাল ইম্পিটেন্স এটা ক্লিয়ার একটা থাক হলো বেশ এইবারে তোমাকে আমি প্রশ্ন করছি যে এই সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টার কত পাওয়ার ফ্যাক্টার কত ওকে তাহলে একটা হয়ে গেল পাওয়ার ফ্যাক্টার কত মানে এইটার প্রথম প্রথম কোশ্চেনটা কীভাবে আমার ইম্পিডেন্স ক্যালকুলেশন হেডিং কী তো ইম্পিডেন্স ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন ইম্পিডেন্স ক্যালকুলেশন হয়ে গেল এবার এবার কে আসছে পাওয়ার ফ্যাক্টার ক্যালকুলেশন পাওয়ার ফ্যাক্টার পাওয়ার ফ্যাক্টার ক্যালকুলেশন এই প্রথম ভিডিওটা আমি পাওয়ার ফ্যাক্টার ব্যাপারটাকে ভালো করে বুঝিয়েছিলাম ঠিক আছে তো ব্যাপারটা তো বুঝতে তো হবে কিন্তু যখন প্রবলেম করবে তখন পাওয়ার ফ্যাক্টার মানে অত মাথায় অত চাপ নিতে হবে না পাওয়ার ফ্যাক্টার কস ফাই মানে হচ্ছে কি আর বাই জেড আর বাই জেড আর কত আর বাই জেড মানে এই যে ছবিটা তুমি দেখছো এটার একটা তুমি ডায়াগ্রাম আঁকবে যেমন করে আর গান প্লেনে তুমি জটিল রাশির সেই অ্যাম্পলিটিউডের ডায়াগ্রামটা আঁকো রিয়েল অ্যাক্সিস বরাবর আর লিখবে আর ইমাজিনের অ্যাক্সিস বরাবর এক্সেল লিখবে ওকে এই লিখলে লিখে এবার এই করবে এই যেখানে এই যে অ্যাঙ্গেল পাবে এইটাকে তুমি বলবে পাওয়ার ফ্যাক্টার ঠিক আছে তা পাওয়ার ফ্যাক্টার মানে ফাইভ আর এখানে কস ফাইভ আর করতে হবে কস ফাইভ মানে আর এটা এক্সেল এটা আর তাহলে এটা জেড এইটা প্লাস এইটা ইজিক্যাল টু এইটা আর বাই জেড হবে ঠিক আছে এই সেই ছবি ফেস ডায়াগ্রাম যদি বলে যে ইম্পিডেন্স রেজিস্ট্যান্সগুলো ফেস ডায়াগ্রাম আঁকো এদিক বলবো রেজিস্টিভ ইম্পিডেন্স রয়েছে বা রেজিস্ট্যান্স রয়েছে আর এদিক বরাবর ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স রয়েছে আর এই হচ্ছে নেট রেজিস্ট্যান্স বা ইম্পিডেন্স ঠিক আছে কস ফাইভ সোজা বলবো অত ভাবার দরকার নেই কস ফাইভ মানে কি আর বাই জেড ভূমি বাই অতি উঁচ কস ফাইভ বেস বাই হ্যাপোটেনিয়াস আর কত আর হচ্ছে ফিফটি ওমস জেড কত ফিফটি নাইন পয়েন্ট জিরো ফোর ওকে তো এটা মোটামুটি যদি ভাগ করে দেওয়া কত আস তো আমরা পেয়ে গেলাম পয়েন্ট এইট ফোর পাওয়ার ফ্যাক্টার হচ্ছে পয়েন্ট এইট ফোর ওকে বেশ হয়ে গেল পারফেক্ট বলে এবারে আমি প্রশ্ন করবো যে পাওয়ার কনজামশন বার করো এই সার্কিটের পাওয়ার কনজাম এবার ভেঙে ভেঙে প্রশ্নটা করছি তুমি এই সার্কিটের পাওয়ার কনজামশন থ্রু আর বার করো 
তুমি এই সার্কিটের পাওয়ার কনজামশন থ্রু এল বার করো এবং তুমি এই সার্কিটের টোটাল পাওয়ার কনজামশনটা বার করো ঠিক আছে চলো করি তো স্টুডেন্টস পাওয়ার কনজামশন বার করবো তাই তো পাওয়ার কনজামশন বার করো পাওয়ার কনজামশন কী করে বার করতে হবে আমরা এই টাইমে চলে আসছি এবার আমরা পাওয়ার কনজামশন করতে চলেছি পাওয়ার কনজামশন পাওয়ার কন জামশন অ্যাট রেজিস্টেন্স খুব সোজা পাওয়ার কনজামশন অ্যাট রেজিস্টেন্স হচ্ছে পি অ্যাভারেজ কিছু না ভি আর এম এস আই আর এম এস করলেই চলে আসবে আর কস ফাই রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট যাচ্ছে আর রেজিস্টেন্সের যে ভোল্টেজ সেই দুটো তো সেম ফেজেই আছে তাহলে সেক্ষেত্রে কস ফাইটা আমার জিরো হবে রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে যে শুধু যে শুধু টোটালটা ধরলি তো টোটালটা ধরলে কস ফাই এই কোথায় গেল রে এইটা হবো না এটা না রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে কস রেজিস্টেন্সের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট আর রেজিস্টেন্সের মধ্যে ভোল্টেজের মধ্যে দিয়ে প্রচুর ফেজ ডিফারেন্স নাই হয় ঠিক আছে তাহলে সিম্পলি আমরা এইভাবে কি করব আই আর ভি আর মানে তো আই আর ইন্টু আর ঠিক কস ফাই হচ্ছে কস জিরো ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে সোজা কথা আই আর স্কোয়ার ইন্টু আর এটা করলেই চলে আই আর কত আচ্ছা আই আর আমাদের ক্যালকুলেট করা এখানে কিন্তু হয়নি আই আর এম এস কি করে ক্যালকুলেট করতে হবে কিচ্ছু না ভি আর এম এস বাই এই টোটাল সার্কিটের ইম্পিডেন্স এটা করলে তোমার সার্কিটের আই আর এম এস বেরিয়ে আসবে ঠিক আছে তাহলে আই আর এম এস যে বেরোবে সেটা স্কোয়ার করবে আর তার সাথে আর গুণ করবে আর মানে পঞ্চাশ ঠিক আছে তো এবার ডিভাইড ডিভাইড করে দাও না তুমি ভি আর কত ভি আর হচ্ছে দুশো কুড়ি ভোল্ট দুশো কুড়ি ভোল্ট জেড কত জেড এর মোট হচ্ছে ওই দেখো জেড এর মোট ওই যে জেড এর মোট কোথায় গেল এই যে ফিফটি নাইন পয়েন্ট জিরো ফোর ফিফটি নাইন পয়েন্ট জিরো ফোর তাহলে এটা আই বেরোলো তার স্কোয়ার ইন্টু পঞ্চাশ ঠিক আছে এটা হচ্ছে পাওয়ার কনজামশন অ্যাক্রস আর ওকে দেখ পর কত হয় দেখা যাক ওকে তো হয়ে গেল সিক্স নাইনটি ফোর পয়েন্ট টু সিক্স ওয়াট এটা হলো পাওয়ার কনজামশন অ্যাট রেজিস্টেন্স আর ওকে বেশ এবার তোমাকে জিজ্ঞেস করছি পাওয়ার কনজামশন অ্যাট ইন্ডাক্টার কত পাওয়ার কনজামশন ইন্ডাক্টার কী হবে একই সলিউশন একই সলিউশন পাওয়ার কনজামশন অ্যাট ইন্ডাক্টার আমি এখানটায় করছি এই জায়গাটায় করছি পাওয়ার কনজামশন অ্যাট ইন্ডাক্টার আচ্ছা এইটা একটু এরকম করে দিই ঠিক আছে পাওয়ার কনজামশন অ্যাট ইন্ডাক্টার পি অ্যাট দা রেট ইন্ডাক্টার আরে পি অ্যাট দা রেট ইন্ডাক্টার করে ভি আর এম এস আই আর এম এস কস ফাই ফর্মুলা তো একই কিন্তু এবার কস ফাইয়ের ভ্যালু কত ইন্ডাক্টারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট আর ইন্ডাক্টারের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ নাইনটি ডিগ্রি ফেজ দেখা মানে ইন্ডাক্টার অ্যাক্রসে কারেন্ট রাইজ করার শুরু হওয়ার সাথে সাথে ভোল্টেজটা তার আগেই রাইজ করে যায় টোটাল ইন্ডাক্টারের মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা ফ্লো যে শেষ করতে করতে তার আগেই ভোল্টেজ জেনারেট করে যায় ভোল্টেজটা আগে চলে আসে অর্থাৎ ভোল্টেজ কত আগে পাই বাই টু আগে চলে আসে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তা পাই বাই টু আগে চলে আসে মানে সেই পাওয়ার ফ্যাক্টার জিরো হয়ে যাবে অবভিয়াসলি পাওয়ার ফ্যাক্টার জিরো মানে পাওয়ার ফ্যাক্টার জিরো মানে পাওয়ার ফ্যাক্টার জিরো মানে এই পার্টটা জিরো হয়ে যাবে মানে ফাই এখানে নাইনটি ডিগ্রি আসবে ফাই যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি তাই এর অ্যান্সার কস নাইনটি মানে জিরো তার ইন্ডাক্টার এক্সে পাওয়ার কনজামশন জিরো ওকে বেশ তাহলে এবার টোটাল সার্কিটের দ্বারা পাওয়ার কনজামশন কত হচ্ছে এইটা প্লাস এইটা এইটা প্লাস এইটা করলে টোটাল সার্কিটের পাওয়ার কনজামশন আসবে অবভিয়াসলি কত আসছে ছশো চুরানব্বই পয়েন্ট টু সিক্স আসছে আসছে তো এটা মজার ব্যাপার দেখবে এই টোটাল সার্কিটের পাওয়ার কনজামশন মানে এইটা আর এইটার এক্সে পাওয়ার কনজামশন কত আমি বার করে দেখবে দেখবে এইটাই আসবে পাওয়ার ফ্যাক্টার ধরে দেখ এখানে পাওয়ার কনজামশন টোটাল সার্কিটের পাওয়ার কনজামশন কী করে বার করতে হয় ভি আর এম এস আই আর এম এস কস ফাই এবার গোটাটা ধরছি গোটাটা গোটাটা ধরলে পারে গোটাটার ভি তো দুশো কুড়ি আসবে বাবু ঠিক আছে বেশ আর আই আর কত আই আর হচ্ছে আই আর হচ্ছে এই দেখো এইখানে আসবে এই 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 সার্কিটের যে কারেন্ট সার্কিটের কারেন্ট হচ্ছে এইখান থেকে আসবে ভি আর বাই মড জেড ভি আর বাই মড জেড ভি আই আর আই ঠিক আছে ভি আর বাই মড জেড কত আসছে বসাচ্ছি ভ্যালুটা আচ্ছা কস ফাই কস ফাই কত কস ফাই মানে আর বাই জেড দেখো তুমি কস ফাই মানে আর বাই জেড মানে এইটা এসছিল পয়েন্ট এইট ফোর এসছিল পয়েন্ট এইট ফোর এসছিল ওকে আর ভি আর বাই মড জেড এর ভ্যালুটা নাই বসেই দিই ভি আর কত আছে ভি আর হচ্ছে দুশো কুড়ি দুশো কুড়ি আর মড জেড কত মড জেড হচ্ছে ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফিফটি নাইন পয়েন্ট 
ওকে তো এইবার আমরা ক্যালকুলেট করে দেখি এটা কত আসছে তো স্টুডেন্টস এইখানকার এক্সপ্রেশনটার এই এক্সপ্রেশনটা খেয়াল করে দেখো দেখো এই ভ্যালুটা মুছে দিলাম এক্সপ্রেশনটা খেয়াল করে দেখো 220 ইনটু 220 দেখো 220 স্কয়ার ঠিক আছে বাই 59.04 এখানে একটা লিখলাম আর এখানে একটা 50 বাই 59.04 লিখলাম রাইট কস ফাই মানে খেয়াল করে দেখো এইটা কি এসেছে এটা দেখো এইট এইটা তো পঞ্চাশ আর জেড এর ভ্যালু কত এসছিল এটা এসছিল না তাহলে এটা কিন্তু দেখো অ্যাকচুয়ালি এই যে রেশিওটা এসছে এটা কিন্তু কস ফাই কে বোঝাচ্ছে কস ফাই মানে পয়েন্ট এইট ফোর এই যে কস ফাই তো এসছে তাই না ভালো করে দেখো একদম এটা কস ফাই এসছে দেখো ওইটার সাথে পয়েন্ট এইট ফোর এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কস ফাই এটা মানে হচ্ছে কস ফাই এখানে এটা মানে হচ্ছে কস ফাই একদম সেম এসছে দেখো দুশো কুড়ি বাই बुजते कठिन लगे কঠিন লাগবে না প্রবলেম সলভ করে যাও কঠিন একদম লাগবে না আমি সাজেস্ট করবো এনসিআরটির বইতে যে প্রবলেমগুলো করে দেওয়া আছে করতে দেওয়া আছে মানে এক্সারসাইজে যে এনসিআরটির এক্সারসাইজ যে প্রবলেমগুলো করতে দেওয়া আছে ধরো এই প্রবলেমগুলো প্রত্যেকটা করতে করতে থাকো মানে আমি এটা শিখিয়ে দিলাম এই ব্যাপারটা শিখে নাও শিখে নেওয়ার পরে তুমি এনসিআরটির প্রবলেমগুলো এবার অ্যাট্যাক করো তুমি সব কটা পারবে গ্যারেন্টি দিচ্ছি আমি তোমাকে এনসিআরটির প্রবলেমগুলো করলে পরে তোমার মাথা খুলে যাবে দারুণ দারুণ প্রবলেম আছে এসির উপরে তবে সেগুলো করতে গেলে তোমাকে বুঝতে হবে জানতে হবে ব্যাপারটাকে আদারওয়াইজ তুমি এটা কি করতে পারবে না তো এই যে কনসেপ্ট তোমাকে দিলাম আমি এখন তুমি এনসিআরটির একটা প্রবলেম কেউ আটকে দেখাও না তোমাকে এনসিআরটির প্রবলেম তোমার আটকে যাচ্ছে এটা হবেই না বেরিয়ে যায় প্রত্যেকটা প্রবলেম ওকে তো এখনও দাও আর ক্লাসটা আরও হবে এটা তো ইন্ডাক্টারের গল্প করলাম এখন ক্যাপাসিটারকে ঢোকায়নি তো এবার ক্যাপাসিটার বাবাজি ঢুকবে ঠিক আছে চলো তো স্টুডেন্টস প্রবলেম নাম্বার থ্রি এবার কিন্তু আমাদের খেলায় ঢুকে পড়েছে সকলের প্রিয় ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটারটার ক্যাপাসিটি কত সি ইজ ইকাল টু সে টেন মাইক্রোফ্যারাট তো প্রশ্নটা খুব সহজ প্রশ্ন করা হয় যে ফাইন্ড টোটাল ইম্পিডেন্স এই সার্কিটেড ইম্পিডেন্স বার করতে হবে তাহলে ইম্পিডেন্স বার করতে গেলে তোমার আগে দেখতে হবে যে এইখানকার যে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স এক্স এল কত আর ক্যাপাসিটেটিভ রিয়াক্টেন্স এক্স সি এই দুটো কত দুটো মিলে তোমার এই সার্কিটেড ইম্পিডেন্স তৈরি হবে তো যথারীতি প্রথমে তুমি ক্যালকুলেট করতে চলেছ এক্স এল এক্স এল মানে কি ওমেগা ইন টু এল এখানে ওমেগা তো দেওয়া নেই এফ দেওয়া আছে ওমেগা মানে কি টু পাই এফ ইন্টু এল টু পাই মানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর পাই যাই হোক পাই মানে তুমি যা বসাবে বসাও পাই এর ভ্যালু বসাও ঠিক আছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইন্টু এফ মানে কত ফিফটি হার্স আচ্ছা এল মানে কত এল মানে চারশো মিলি হেনরি দ্যাট ইস চারশো ইন্টু টোয়েন্টি টু পার মাইনাস থ্রি তো স্টুডেন্টস এটা করলে কত আসছে তো স্টুডেন্টস ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ইস তাহলে এক্স সি কত এক্স সি ক্যালকুলেট করার নিয়ম হচ্ছে ওয়ান বাই ওমেগা সি বা ওয়ান বাই টু পাই এফ ইন্টু সি তাহলে ওয়ান বাই টু ইন্টু পাই এফ কত এফ মানে ফিফটি সি কত টেন মাইক্রোফ্যারেট তাহলে টেন ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস সিক্স স্টুডেন্টস এইটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি আমরা তিনশো আঠেরো পয়েন্ট তিনশো আঠেরো পয়েন্ট থ্রি ওহম ওকে তো স্টুডেন্টস এইবারে আমরা এক্সেল এক্সেল তো পেয়ে গেলাম বলো এবার ইম্পিডেন্স কত এখানে তো রেজিস্টেন্স নেই দেখতে পাচ্ছি তাহলে ইম্পিডেন্স কত হবে ব্যাস এইবারে তোমাদের যে বিশাল বড় ভুল হবে সেটা হচ্ছে ইম্পিডেন্স দুটোকে যোগ করে দেবে যোগ করে দিয়েই বলবে এটা স্যার ইম্পিডেন্স হচ্ছে এটা প্লাস এটা মাথায় রাখবে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স আর ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স এদের মধ্যে ফেজ কিন্তু উল্টো ফেজে থাকে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স যে ফেজে থাকবে ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স আর উল্টো ফেজে থাকবে ওকে দেখো আমি ক্লাসে পড়িয়েছিলাম মানে তোমাদের এই রেকর্ডেড ক্লাসে তুমি পেয়ে যাবে আমার অল্টারনেটিভ কারেন্টের প্রথম দিকের এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর ভিডিওতে আমি খুব ডিটেলসে পড়েছিলাম ইন্ডাকটার অ্যাক্রোসের কারেন্ট ক্যাপাসিটার অ্যাক্রোসের কারেন্ট এই ব্যাপারগুলো না বুঝলে পরে এই অঙ্গ তুমি সলভ করতে পারবে না 
ওকে তো বুঝতে হবে তো মাথাতেও রাখতে হবে যে এখানে ফট করে যোগ হবে না এই কি হবে এটা এখানে টোটাল ইম্পিডেন্স যেটা হবে টোটাল ইম্পিডেন্স অ্যাকচুয়ালি হবে জেড ইজ ইকাল টু এই দুটোর বিয়োগ হবে ঠিক আছে এই দুটোর বিয়োগ এক্সি মাইনাস এক্সেল এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ইম্পিডেন্স এক্সি কত তিনশো আঠেরো পয়েন্ট থ্রি মাইনাস এক্সেল হচ্ছে ওয়ান এই হচ্ছে আমাদের টোটাল ইম্পিডেন্স তো ক্যালকুলেট করলে পেয়ে যাবো ওয়ান ওকে বেশ কেমন লাগলো মানে গন্ডগোল লাগলো একটু ভয় ভয় লাগলো ভয় ভয় কেন লাগলো বন্ধুরা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছ হয়নি সার্কিটে যে কারেন্ট রয়েছে সেই কারেন্ট যদি এই ফেজে থাকে কারেন্টের ফেজ তাহলে ইন্ডাকটারের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ থাকবে এগিয়ে আর ক্যাপাসিটারের এক্সপেক্টে ভোল্টেজ থাকবে পিছিয়ে রাইট ক্লিয়ার এটা তোমরা জানো তো জানো না হ্যাঁ জানি এটা ইন্ডাকটার এক ক্রসে ভোল্টেজ এটা ক্যাপাসিটার এক ক্রসে ভোল্টেজ আর এটা কি এটা হচ্ছে সার্কিটের কারেন্ট এই হচ্ছে আমাদের ফেজ রিলেশন এগুলো বেশ এবার এই ভিসি জিনিসটা কোথ থেকে আসছে ভিসি জিনিসটা আসছে ওয়ান বাই জে ওমেগা সি জে বোঝাচ্ছে জে দিয়ে গুণ করেছি তা অর্থাৎ রিয়েল অ্যাক্সিসের থেকে অপোজিট অ্যাক্সিসে যাবে আর কি মাইনাস অ্যাকচুয়ালি মাইনাস জে দিয়ে ওপর নিচে গুণ করো মাইনাস জে বাই ওমেগা সি কেসটা এরকম মাইনাস জি ওমেগা মশাই নিচের দিকে যাবে তাহলে এখানে মাইনাস জি বাই ওমেগা সি না লিখে শুধু ওমেগা সি লেখো কারণ আমি অলরেডি নিচের দিকে এঁকেছি এটাকে রাইট আর ওমেগা এল এর কেসটা কি হবে জে ওমেগা এল ইন্টু আই আই জিরো আই জিরো ধরো না তুমি ম্যাক্সিমাম কারেন্টে ধরো এই হচ্ছে আমাদের ফেজ রিলেশন আই জিরো ইন্টু যদি রেজিস্টেন্স থাকতো তাহলে এই এটা হচ্ছে রেজিস্টেন্সের এক রসে কারেন্টের ফেজ বা रिएक्टेंसिटिव जिज्ञेस कर हंड्रेड्रेडिडेंसिंग क्लियर भारे रेजिस्टेंसिग्री फेज 
এটা মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ এদের যোগ সাধারণ যোগ হবে না মানে এটার সাথে জাস্ট এইটা যোগ করে দেবো অঙ্ক শেষ হয়ে যাবে না তাহলে প্রথম যুদ্ধ এটার সাথে এটা হয়ে গেল এটার সাথে এটা যুদ্ধ হওয়ার পর এটার সাথে বিয়োগ করে দিলাম এতটার সাথে এইটুকু বিয়োগ করলে মনে করলাম এইটুকু পেলাম ওকে তাহলে এইখান থেকে এইটুকু এখন কত এইটুকু আছে এক্স এর মাইনাস এক্স ঠিক আছে এবারে আর এটা এক্স এর মাইনাস এক্স তাহলে এদের নাইনটি ডিগ্রি ফেলছি ফাঁসে তাহলে এখন এইটা আর এইটা রেজাল্ট হচ্ছে এইটা ক্লিয়ার আর আমাদের যে ভ্যালু রয়েছে সেই ভ্যালু অনুযায়ী যদি আমরা করতে যাই তাহলে ব্যাপারটা কীরকম এসছে ভ্যালু অনুযায়ী যদি আমরা ব্যাপারটা করতে যাই আমাদের ক্ষেত্রে এই দুটো ডিফারেন্স অ্যাকচুয়ালি আসবে হচ্ছে এইটা বড় আছে এটা ছোট আছে তাহলে অ্যাকচুয়ালি ক্যাপাসিটারটা এখানে ডমিনেট পজিশনে রয়েছে ক্যাপাসিটার ডমিনেট করবে মনে করো এখান থেকে আসা হচ্ছে এই দুটো বিয়োগ ফল এই দুটো বিয়োগ ফল কত একশো হান্ড্রেড ওমস হান্ড্রেড বসাও আর এখানে যে বসে এক্স এর মাইনাস এক্স কত আসছে এখন তুমি মাইনাস ওয়ান নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন এক্স এর মাইনাস মাইনাস আসছে তাহলে মাইনাস জে ক্যাপ ইন্টু ওয়ান নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বেশ এই হচ্ছে আমাদের কমপ্লেক্স ইম্পর্টেন্সটা বা ইম্পর্টেন্সটা এবার অ্যাকচুয়াল ইম্পর্টেন্সের ভ্যালু কত অ্যাকচুয়াল ইম্পর্টেন্সের ভ্যালু বুঝতেই পারছো খুব সোজা খুব ইজিলি বেরোবে কিচ্ছু না লম্ব স্কোয়ার অতি হুজি স্কোয়ার করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টরের কেসটা এইটা কত একশো অ্যাকচুয়াল ইম্পর্টেন্স এই ভ্যালু থেকে এই মড ভ্যালু এর মড ভ্যালুটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ইম্পর্টেন্স বা এই যে এই যে অতিভুজের ভ্যালুটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ইম্পর্টেন্স কত হবে এটা স্কোয়ার প্লাস ওয়ান স্কোয়ার করে দিয়ে এই করতে হবে আমাদের রুট ওভার ওকে তো কত আসছে এটা দেখিনি এখানে চলে আসবে এটা দুশো সতেরো পয়েন্ট ওয়ান ওম ওকে এই সার্কিটের টোটাল ইম্পর্টেন্স কত সবকিছুতে সব থেকে বেশি কারেন্ট এই সার্কিটে ফ্লো করবে মানে এটা তো তোমরা জানো যে এইখানে সার্কিটের কারেন্টটা ফ্রিকুয়েন্সির উপর ডিপেন্ডেন্ট জানো তোমরা এবং রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সি কত তোমরা সেটাও ক্যালকুলেট করতে পারো তো রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সি ফর্মুলা কি প্রথম অঙ্কটা সলভ করে দিই আনসার ও এক নম্বর অ্যান্সার তোমরা রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সি যে ফর্মুলা সেটা ইউজ করবে তোমরা জানো রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সি ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই দিস ওকে তো স্টুডেন্টস ওয়ান বাই ওমেগা জিরো ধরা হয় সাধারণত আচ্ছা এল কত এল হচ্ছে চারশো মিলি হেলি তাহলে চারশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আচ্ছা সি কত টেন মাইক্রোফারাট টেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ওকে তাহলে এখানে যেটা বেরোলো বন্ধুরা সেটা হচ্ছে রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সি সেটা কত আমরা দেখে 
তো ইজিলি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ফাইভ হান্ড্রেড রেডিয়েন পার সেকেন্ড আসছে অর্থাৎ আমাদের প্রবলেম নাম্বার ওয়ান হয়ে গেল সলভ প্রবলেম নাম্বার টু তো কি বলছে প্রবলেম নাম্বার টু তো বলছে এট রেজোনেন্স ফাইন্ড টোটাল ইম্পিডেন্স অফ দ্য সার্কিট আচ্ছা তো স্টুডেন্টস যখন রেজোনেন্স হবে আমরা জানি রেজোনেন্স যখন হয় তখন ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স আর ক্যাপাসিটিভ রিয়াক্টেন্স এরা কিন্তু অপোজিট ফেজে থাকে তো বটেই এবং এরা ইকুয়াল হয়ে যায় তখনই রেজোনেন্সটা হয় ওকে অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি এমনিতে সার্কিটের ইম্পিডেন্সের ভ্যালু হচ্ছে এটা আর প্লাস এক্সেল মাইনাস এক্সি এইটা হচ্ছে আমাদের সার্কিটের কমপ্লেক্স ইম্পিডেন্সের ভ্যালু এখান থেকে আমরা শিখে এসছি তাহলে অ্যাট রেজোনেন্স আমরা সকলেই জানি এক্সেল ইজিক্যাল টু এক্সি হয়ে যায় অর্থাৎ পুরো সার্কিটের যে ইম্পিডেন্স সেটা হয়ে যায় আর কারণ এই দুটি ইকুয়াল হওয়ার জন্য এর ভ্যালুটা হয়ে যায় জিরো অর্থাৎ এর রেজিস্টেন্স হয়ে যাবে আর আর এর ভ্যালু কত আর এর ভ্যালু হচ্ছে হান্ড্রেড ওমস ওকে তাহলে অ্যাট রেজোনেন্স ইম্পিডেন্স ইজ ইকাল টু হান্ড্রেড ওমস অর্থাৎ দু নম্বর প্রবলেম সলভ হয়ে গেল ওকে বেশ এরপরের কোশ্চেন দিয়েছে পাওয়ার কনজামশন অফ সার্কিট তো স্টুডেন্টস পাওয়ার কনজামশন অফ সার্কিট কত পাওয়ার কনজামশন হচ্ছে পি ইজ ইকাল টু অ্যাভারেজ পাওয়ার হচ্ছে ভি আর আই আর কস ফাইভ এখানে বন্ধুরা এইখানে যখন ফেস ডায়াগ্রামটা তুমি আঁকবে দেখো আর মানে এটা আর এইখানে এই ব্যাপারটা হয়ে গেছে রেজোনেন্স জিরো হয়ে গেছে তাই না তাহলে এখানে যে লম্বটা আঁকার কথা ছিল সে লম্বটা নাই আর অর্থাৎ এখানে এই যে ফাই এই ফাইট হয়ে যাচ্ছে অতিব ছোট অর্থাৎ জিরো অ্যাকচুয়ালি ফাই হয়ে যাচ্ছে জিরো রেজোনেন্সে ফাই হয়ে যাচ্ছে জিরো মানে রেজোনেন্সের ফলে কি হচ্ছে রেজোনেন্স হলে পরে এইটা আর এইটা পরস্পর পরস্পর বিপরীত ফেজে চলে যাওয়ার জন্য এরা সার্কিটে আর কোনো পার্টিসিপেটই করে মানে ক্যাপাসিটি আর ইন্ডাকটা থাকাও যায় না থাকাও তাই এই ঘটনাটা ঘটে গেছে যখন রেজোনেন্স হয়েছে ওকে এমন একটা ফ্রিকুয়েন্সি রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সি যাতে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স ক্যাপাসিটি রিয়াক্টেন্স সব অপোজিট ফেজে চলে যায় ওদের কোনো ইফেক্ট থাকে না সার্কিটে সার্কিট তখন ফুললি রেজিস্টিভ হয়ে যায় সার্কিটটা তখন ফুললি রেজিস্টিভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে সার্কিটের একটু রেজিস্টেন্সই আছে আর রেজিস্টেন্সের মধ্যে যদি কারেন্ট আর ভোল্টেজের ফেজ সেম তো বন্ধুরা এখানে খুব ইজিলি আমরা বলতে পারি যে মানে ভি আর কত ভি আর বলে গেছি দুশো তিরিশ তা দুশো তিরিশ বসাও আর আই আর কত আই আর হচ্ছে দুশো তিরিশ ডিভাইডেড বাই রেজিস্টেন্স একশো এই তো অ্যান্সার ওকে আমাদের কত আসছে তাহলে কিচকিচ কিচকিচ তাহলে তেইশে স্কোয়ার আসছে আর তেইশে স্কোয়ার মানে পাঁচশো উনত্রিশ ওকে পাঁচশো উনত্রিশ ওয়াট তো পাওয়ার কনজামশন অফ সার্কিট বেরিয়ে গেল ভোল্টেজ অ্যাক্রস ইচ কম্পোনেন্ট ঠিক আছে এবার ভোল্টেজ অ্যাক্রস ইচ কম্পোনেন্ট আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে তিনটে অঙ্ক আমাদের হয়ে গেল ভোল্টেজ অ্যাক্রস ইচ কম্পোনেন্ট তো স্টুডেন্টস আমরা এবার এই দুটো সব লিখে নাও তোমরা হয়ে গেছে আশা করি তো স্টুডেন্টস এবার আমরা একটা একটুখানি মুছবো চার নম্বর প্রবলেমটা করবার জন্য লিখে দিচ্ছি ভোল্টেজ অ্যাক্রস ইচ কম্পোনেন্ট আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ওকে নো প্রবলেম শুধু এই জিনিসটা আমার লাগবে তো স্টুডেন্টস ভোল্টেজ অ্যাক্রস আর কত হবে ভি আর খুব সিম্পল আই আর এম এস ইন্টু আর ওকে তো আই আর এম এস ইন্টু আর আই আর এম এস ইন্টু আর তো একটু আগে দেখলে আই আর এম এস কত আই আর এম এস ইন্টু আর দুশো তিরিশ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড ওকে তো খুব সুন্দরভাবে দুশো তিরিশ ভোল্টই আসবে আমার ভোল্টেজ অ্যাক্রস আর ওকে বেশ ভোল্টেজ অ্যাক্রস এল কি আসবে ভোল্টেজ অ্যাক্রস এল আসবে এক্স এল ইন্টু মানে এর যে ইন্ডাকটিভ রিয়াক্টেন্স ইন্টু আই আর ওকে সেটা কত আসবে এক্সেল মানে কত এক্সেল মানে হচ্ছে ওমেগা এল ওকে ওমেগা এল ইন্টু আই আর মানে কত আই আর মানে হচ্ছে ভি আর এম এস বাই আর ওকে সেটা কত আসছে দেখিনি স্টুডেন্ট ভ্যালুগুলো আমরা বসিয়ে দিচ্ছি ওমেগা মানে অ্যাকচুয়ালি ওমেগা জিরোর ভ্যালু বসাতে হবে ফ্রিকুয়েন্সি রেজ ফ্রিকুয়েন্সি কেস বলা হচ্ছে পাঁচশো এল এর জায়গায় চারশো ইন্টু টেন টু মাইনাস থ্রি বসালাম বেশ আর ভি আর এম এস বাই আর ভি আর এম এস মানে কত কারণ যখন রেজোনেন্স ঘটেছে তখন এইটার এইটার কোন ভ্যালু এই সার্কিটে নেই অর্থাৎ ইম্পিডেন্স মানে এর আর এর পার্টিসিপেট করছে না কে পার্টিসিপেট করছে একশো পার্টিসিপেট জেড এর জায়গায় অনায়াসে তুমি 
হান্ড্রেড বসাতে পারো ওকে কারণ জেড মানি এখন আর অ্যাট রেজোনেন্স রেজোনেন্স জেড ইজ ইউ টোয়ার তাহলে দুশো তিরিশ বাই আর এর ভ্যালু কত হান্ড্রেড ওকে তো এটা আমি করে ফেলো ক্যালকুলেশন কত হচ্ছে তো ভি এল ইজ ইকাল টু চারশো ষাট ভোল্ট চলে এসছে এবার ভি সি ইজ ইকাল টু কত দেখবো তাই তো ভি আর বেরিয়ে গেছে ভি এল বেরিয়ে গেছে এবার ভি সি ভি সি মানে হচ্ছে এক্স সি ইন্টু আই আর এম এস সি ওকে তো এক্স সি মানে কি ওয়ান বাই ওমেগা সি তাই তো ইন্টু আই আর এম এস মানে কি আই মানে ভি বাই জেড এই ওকে তাহলে ওয়ান বাই ওমেগা কত ওমেগা জিরো বসাতে হবে ওমে ওমেগা মানে হচ্ছে পাঁচশো তাই তো তাহলে পাঁচশো সি কত সি হচ্ছে টেন মাইক্রোফেরা টেন ইন্টু টেন টু দুপার মাইনাস সিক্স ওকে দেখা যাচ্ছে দেখো তো ঢেকে গেছে তো তাহলে একটুখানি আমাকে একটু পিছিয়ে দিতে হবে এটা ওকে ক্লিয়ার এবার এবার আসলে দেখা যাচ্ছে তো এই হচ্ছে ওমেগা জিরো বসিয়ে দিলাম সি বসিয়ে দিলাম আর ভি আর মানে দুশো তিরিশ আর জেড মানে হচ্ছে রেজোনেন্স হয়ে গেলে জেড মানে একশো ওকে তো এই হচ্ছে আমাদের ভিসির ভ্যালু কত আসছে দেখে নি এবং এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ফোর সিক্স জিরো এখানে ভিসি ইজ ইকাল টু পেয়ে যাচ্ছি ফোর সিক্স জিরো প্রত্যেকটা এক ক্লাসে ভোল্টেজ ড্রপ আমরা পেয়ে গেলাম তো এবার বলবে স্যার টোটাল সার্কিটের ভোল্টেজ ড্রপ তাহলে কত আসবে সুরেশ একটু খেয়াল করে দেখো ভিআর এর এক ক্রসে ড্রপ এসে দুশো তিরিশ ভিসির এক ক্রসে আর ভিআর এর এক ক্রসে সেম ড্রপই এসছে তো এটা মাথায় রাখার ব্যাপার যে এখানে সার্কিটের যে ভোল্টেজ সার্কিটের ভোল্টেজ রেজাল্টেন্ট ভোল্টেজ সেটা হচ্ছে কমপ্লেক্স কোয়ান্টিটি সেটা কীরকম কমপ্লেক্স কোয়ান্টিটি ভিআর প্লাস জে ইন্টু ভিএল মাইনাস ভিসি মনে আছে তাই তো হবে সবই তো কমপ্লেক্স এর যদি ইম্পিরেন্স বার করো সেই ইম্পিরেন্স তো এরকম আছে আর প্লাস জে কমা দিয়ে এক্সেল মাইনাস এক্সি তা তুমি কারেন্ট দ্বিগুণ করে দাও তাহলে এটা ভি আর হয়ে যাবে ভোল্টেজ এক ক্রস আর কারেন্ট দ্বিগুণ করে দিচ্ছে ভোল্টেজ এক ক্রস এল ভোল্টেজ এক্সি ভোল্টেজ এক ক্রস আর কত দুশো তিরিশ ভোল্টেজ এক ক্রস এটা যা ভোল্টেজ এল যা চারশো ষাট আর ওটাও চারশো ষাট একটু বিয়োগ করে দাও তাহলে কত আসছে দুশো তিরিশ প্লাস জে ইন্টু জিরো অর্থাৎ দুশো তিরিশ ভোল্ট ওকে তাহলে সার্কিটের ভোল্টেজ পেরিয়ে গেল রেজোনেন্স যখন হয়ে যাবে সার্কিটে তখন খুব মজা রেজোনেন্স যখন হবে তখন তোমার মনে করতে হবে সার্কিটে এরা এরা কেউ নেই শুধু আর আছে এইটা ভেবে নিয়ে তুমি কারেন্ট বার করে দাও ব্যাস আর কোনো কাজ তোমার নেই ক্লিয়ার তো স্টুডেন্টস এইবার কেউ যদি বলে যে এই যে সার্কিটটা এঁকেছো রেজোনেন্স কন্ডিশনে এর একটা ফেস ডায়াগ্রাম আঁকো তাহলে তুমি কীরকম আঁকবো খুব ইজি ফেস ডায়াগ্রাম মানে এই যে দেখো তুমি এই যে এখান থেকে দেখো না ফেস ডায়াগ্রাম ভোল্টেজের ফেস ডায়াগ্রাম ভি ভি মানে কি ভি মানে যে ভি আর ভিআর কত ভি আর হচ্ছে দুশো তিরিশ তাহলে এটা হবে দুশো তিরিশ ভিএল কত ভিএল হচ্ছে চারশো ষাট তাহলে এটা হবে চারশো ষাট ভিসি কত ভিসিও চারশো ষাট তাহলে এই চারশো ষাট বাস হয়ে গেল এই ফেস ডায়াগ্রাম হয়ে গেছে এটা হচ্ছে নাইনটি টু নাইনটি ডিগ্রি লিডে আছে আর এটা নাইনটি ডিগ্রি ল্যাগে আছে এই হচ্ছে আমাদের ফেস ডায়াগ্রাম এই সার্কিটে এই সার্কিটের এই কন্ডিশনে ওকে সেটা তোমরা বুঝতে পারলে স্টুডেন্টস তো স্টুডেন্টস আশা করি ক্লাসটা পুরোটাই ভালো করে বুঝতে পেরেছো এই ক্লাসটা শুধু বুঝলেই হবে না এই ক্লাসটা বুঝে নিয়ে যে ওগুলো করলাম সেগুলো আবার নিজে করো এবং এটা করার পরে এবার এনসিআরটি বইতে হাত দাও এনসিআরটি যে প্রবলেমগুলো করতে দিয়েছে সেই প্রবলেমগুলো করার চেষ্টা করো তাহলে তোমার সফল হবে এবং এই সি ব্যাপারটা পুরোটাই মাথায় ঢুকে যায় ও